निर्वाण प्रथा सुनो सुनो ये बुद्ध कथा हर दिन के पल को चेतना में जीव जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जीव अंधविश्वास किसी पर मत करना चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे चार आर्यक सत्य है एक जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा दो इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना जो वस्तु क्षण भंगूर है तो मार्ग क्या हो तीन मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है स्वयं को केंद्रित रखो जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो चार इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं दुख और पीड़ा का क्षण भंगूर खेल है जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है यही सृष्टि का नियम है अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में अज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है अज्ञान केवल ध्यान से दूर होता है सौंदर्य अनित्य है इसीलिए भाव बोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया है सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है पहला पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा उसे आरंभ ही ना करना घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती घृणा मिटती है केवल प्रेम से और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति सदबुद्धि आनंद संतोष का सर्वदा वास होगा जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है जो उससे अनुचित कार्य करवाता है हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है बुरा विचार बुरा परिणाम ये प्रकृति का अटल नियम है करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं उसका दुख दूर कर सकते हैं हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें कह लें जब तक वो आपके अपने कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं आत्मुक्ति के तीन चरण है शिलाचार ध्यान और ज्ञान शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है इससे हम लोभ क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना कल क्या होगा तुम्हारा या मेरा क्या होगा किसी पे निर्भर ना होना जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे पूर्ण मुक्ति मिलेगी धर्म और संघ हम सबके अंतर में है जागने की क्षमता बुद्ध है 
जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है और अपने पूरे मन को एकत्र करना संग है और ये तीनों रत्न हम सब के अंतर में ही है कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना कुछ भी नहीं किया तीन सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है उदार हृदय दयालु वचन सेवा में अर्जित जीवन और करुणा यही तीन मंत्र मानवता का नव निर्माण करेंगे मृत्यु का भय उसे ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो ये शरीर तो नश्वर है पर मेरी वाणी मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमयी करेंगे अपो दीपो भव अपना दिया स्वयं बनना अपने बुद्ध को पहचानना जागो और धर्म के मार्ग पे चलो अपने अंतर के संग को साधो अपनी शरण में जानो किसी को ना खोजना जो है सब अस्थिर है उसके बीच स्थिर रहना परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना कभी हार ना मानना शरण गरण ग Oh uh...